Στο Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora si sí podemos cumplir ambos, pero nuestra, nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. Ο Ισημερινό θα μπορούσε να είναι μία από τι πλουσιότερε χώρε τη Νότια Αμερική. Από τη στιγμή όμω που ανακαλύφθηκε πετρέλαιο, η χώρα γνώρισε μόνο δικτάτορε, φτώχεια, συσσωρευμένο χρέο και οικονομικού δολοφόνου. Το 1982 καταφθάνει στον Ισημερινό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μαζί μια επιτροπή σοφών που εκπροσωπεί τους μεγάλους πιστωτές. Ο Ισημερινός αναγκάζεται να δανείζεται όλο και περισσότερα για να αποπληρώσει παλαιότερες υποχρεώσεις του. Era simplemente un pillaje permanente que el Ecuador pagaba a los países del norte. Para ponerles un ejemplo, durante toda la década del 80 y del 90, ¿no? hasta el 2005, el servicio de la deuda representaba alrededor del 50% del presupuesto del Estado. Eh, es decir, el orden del 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Mientras que para salud, el gasto de salud anual del presupuesto era apenas del 4%. 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda, 400 millones para gastos de salud. 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda y 800 millones para educación, ¿no? Entonces estábamos matando a nuestra población. O es el merino se exigirete. Y crisis fenete prostigmina el enjete o tan analambanio Lucio Gutiérrez, o pios y posquete quinoniques parojes. Parusiásetes que don son socialistis. A la molis analambani cafícoda, clininea sinfonía me todo diafnés no es matico tamio. Και επιβάλλει μέτρα εξοδοτική λιτότητα. Οι πολίτε αποφασίζουν ότι πρέπει να φύγει. Με το ίδιο μέσο μεταφορά που χρησιμοποιούσαν και οι πρόεδροι τη Αργεντινή. Με ελικόπτερο. Ο αντιπρόεδρο Παλάσιο, που αναλαμβάνει την εξουσία, ξεκινά με καλέ προθέσει. Σύντομα όμω υποκύπτει στην Ουάσιγκτον. Και ο λαό τρέφεται στο μοναδικό πολιτικό που είχε αντισταθεί στι διεθνεί πιέσει, τον Ραφαέλ Κορέα. Por la justicia, 
Ο Κορέα έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζει πολύ καλά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν έχεις την πολιτική βούληση. Ήταν το 2005, όταν ήταν μινίστρος της Φινάνσης, Ραφαέλ Κορέα είπε ότι δεν είναι que le supplément de, de revenus pétroliers qui arrive dans les caisses du pays reparte entièrement au remboursement de la dette. C'est injuste pour la population. Et il a dit 80% des revenus pétroliers doivent être destinés à améliorer les dépenses sociales dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois. Et seuls 20% doivent aller dans le remboursement de la dette. La Banque mondiale a dit qu'il euh, n'est pas question que nous continuions à prêter de l'argent à l'Équateur si l'Équateur maintient une telle loi. Donc c'était clairement une immixtion de la Banque mondiale dans les affaires intérieures de l'Équateur. Et ce, ce ministre, Raphaël Correa, a dit je ne, il n'est pas question que j'accepte, moi comme ministre, cette imposition de la Banque mondiale. Et donc il a préféré démissionner plutôt que de plier devant la Banque mondiale. Ça l'a rendu extrêmement populaire. Les gens ont dit « Ah, voilà quelqu'un qui préfère euh, démissionner et perdre son poste de ministre, mais au, pour défendre la dignité et l'intérêt de la population. » Ο Κορέα τελικά εξελέγει πρόεδρο το 2006. Μία από τι πρώτε αποφάσει του ήταν να απελάσει τον εκπρόσωπο τη Παγκόσμια Τράπεζα και να ζητήσει από του εκπροσώπου του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου να φύγουν από το κτίριο τη Κεντρική Τράπεζα. Στελέχοι του Ταμείου, όπω ο Μπομπ Τρά, που αργότερα θα έρθει στην Ελλάδα, είχαν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητοι από του πολίτε του Ισημερινού. Τα μπουροκράσια Ιντερνασιονάλ Μαχαρέρα, incompetente y deshonesta, tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. Exímenes meta o Corea perjuris en avima para cato. Y cano pise to etima ton kinonikon organosion ya epitropi logistiku elen. Moi, j'ai été un des, une des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Il y avait 18 membres de la commission et il y avait aussi quatre organes de l'État qui étaient représentés dans cette commission. Et nous étions chargés d'auditer, donc d'analyser tous les contrats qui avaient entraîné l'endettement du pays entre 1976 et 2006. Nous avons travaillé 14 mois et nous avons analysé les dettes de l'Équateur sous la forme de bons. Nous avons analysé les dettes à l'égard du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux, et nous avons analysé les dettes de l'Équateur à l'égard d'autres pays, à l'égard de la France, du Japon, de l'Allemagne, et enfin les dettes intérieures publiques de, de l'Équateur. La pelea por uh, tener acceso a la documentación fue dura, terrible. En el Ministerio de Finanzas, un colaborador nuestro, Alejandro Olmos, hijo, y mi persona, fuimos declarados personas no gratas en el Ministerio de Finanzas y todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas hicieron una carta al ministro quejándose y denunciando eh, nuestra posición, tanto de Alejandro Olmos como la mía, que estábamos afectando a los funcionarios de, del ministerio. ¿no? O sea que eh, nosotros nos reímos de ese hecho, pero para que vea cómo nosotros hemos eh, tenido dificultades serias en este caso y hemos sido acusados de ser los malos de la película ¿no? en este proceso de auditoría. Para la Ibodia y la Epitropi 14 se no lo cliró si tu ergotis και διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των χρεών ήταν μη νομιμοποιημένο. Έδωσε τα συμπεράσματά της στο κράτος και το κράτος τα έδωσε στους πολίτες. En fait, ce qui était très important au niveau de la commission d'audit de l'Équateur, c'est que tous nos travaux ont été rendus publics. Donc la population équatorienne a été largement informée de pourquoi la dette qui avait été contractée par le gouvernement antérieure de l'Équateur, notamment au cours de l'année 2000, était une dette frappée d'illégitimité. Dans les 
από την Επιτροπή, η κυβέρνηση απέδειξε ότι το χρέο είναι μη νομιμοποιημένο και ανακοίνωσε πάυση πληρωμών για το 70% του ομολογιακού χρέου του Ισημερινού. El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, eh, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3 mil millones de dólares de deuda y fue para el caso ecuatoriano una reducción muy importante de la deuda que permitió obviamente mejorar las condiciones de vida de la gente. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? 